హాయ్ హలో ఎవరిబడి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ తో మనం ముందుకు అయితే రావడం జరిగింది అండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యాక్టర్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు యాక్టర్ గా వాళ్ళకి మెంటల్లీ ఛాలెంజ్ ఉండొచ్చు కానీ బట్ యాక్టర్ గా ఆయన చేసిన మెంటల్లీ ఛాలెంజ్ వల్ల చూసిన మనకు కూడా అంతే ఒక ఛాలెంజ్ ఎప్పటికప్పుడు ఆయన యాక్టర్ గా మనకు అందరికీ అందిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఒక వెస్ట్ స్టైల్ రోల్స్ చేస్తూ ఒక తెలుగు ఆడియన్ గా ఒక తెలుగు యాక్టర్ గా మన ముందుకి ఎప్పటికప్పుడు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాస్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ న జీ ఫైవ్ లో వెంకట కవి అంటూ ఒక మహారాజుగా ఒక మహాదేవుగా మన ముందుకైతే తొందరగా రాబోతున్నారు మరి ఆయనతో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం అండ్ హీఈస్ అన్ అదర్ దాన్ తారక్ పొన్నప్ప గారు మనతో ఉండడం జరిగింది మరి ఆయనతో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం లెట్స్ గో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అది ఏదో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ లోనే ఈఎల్సీబీఎస్ స్కూల్ లో చదువుతున్న ఒక స్టూడెంట్ అప్పటికే కల్చరల్స్ లో చాలా మంచి యాక్టివ్ గా ఉన్నాను సో మదర్స్ కి పే డైరెక్ట్ గా టీచర్స్ నుంచి చెప్పడం వాట్ ఏ గ్రేట్ మూమెంట్ బట్ అప్పుడు పేరెంట్స్ ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు సార్ యువర్ స్టూడెంట్ ఈస్ టూ గుడ్ డెట్ డాన్సింగ్ సింగింగ్ అండ్ డ్రామా అంటున్నప్పుడు వాట్ దే అండర్స్టాండ్ అండి ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ పేరెంట్ లాగా ఎవరు అది ఒప్పుకోరు ఓకే అదన్ని ఊరికే ఉంటది ఒక సైడ్ అని చదువు ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అనేది ఆలోచించరు అది కావాలి ఇన్ఫాక్ట్ మనము కూడా హార్డ్ వర్క్ చూపించాలి ఆ ప్యాషన్ చూపించాలి లేదు ఊరికే నేను యాక్టర్ అయిపోతా నేను అదా అయిపోతా అనుకుంటే అది అవ్వదు సో ఆ డెడికేషన్ చూసిన తర్వాత మా ఫ్యామిలీలో కూడా కొంచెం మా సపోర్ట్ దొరికింది అండ్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో ఛాన్సెస్ దొరికినప్పుడు కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు సార్ ఐ థింక్ మీ ఫ్యామిలీ ఎప్పటికప్పుడు పీపుల్కి ఆడియన్స్కి సెర్వ్ చేయడానికే ఉంటారా ఎందుకంటే ద త్రీ జనరేషన్స్ వర్ ఇన్ ద ఆర్మీ వాళ్ళు దేశానికి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తుంటే అంటే నాకు తెలిసింది ఆచార్యలోని బీటెక్ చదువుతున్న ఒక తారక్ గారు థర్డ్ ఇయర్ వరకు హ్యాపీగా ఆర్మీలోకి వెళ్దాం అని ఫిజిక్ మెయింటైన్ ఒకసారి టర్న్స్ ఇన్ టు యాక్టర్ బట్ హౌస్ దిస్ ట్రాన్సేషన్ హ్యాపీ అంటే ఇనీషియలీ థర్డ్ ఇయర్ వరకు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు అనుకున్నా ఓకే ఆర్మీకి జాయిన్ అవుతా నేను అని అప్పుడు కూడా నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ ఉండేది అయిపోతా నేను అని కానీ ఆ తర్వాత ఫోర్త్ ఇయర్ లో నేను మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసాను అప్పుడు నాకు కొంచెం చెప్పారు అంటే మీరు చెయ్యొచ్చు ఇలాంటి సినిమాలో వర్క్ చెయ్యొచ్చు అని అప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ నా పాత ఇదన్ని గుర్తొచ్చింది ఓకే ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దాం అని అప్పటి నుంచి కొంచెం ఓకే లెట్ మీ ట్రై దిస్ అని ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తున్నా బట్ మీ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ లేదా మీరు ఉన్న దగ్గర ఆర్మీ కానీ ఆ జాబ్ కు ఉన్న వాల్యూ కానీ చాలా చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేయించారు సార్ పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు మా తాతయ్య అయితే అస్సలు లేదు అనే చెప్పేశారు ఏంటిది ఆర్మీకి వెళ్ళొచ్చు కదా అది ఇది మా నాన్నగారు ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు ఆర్మీకి వెళ్ళు ఆర్మీకి వెళ్ళు అని కానీ అంటే అందరూ మా ఊర్లో ఆ టైంలో క్షత్రియ వంశుడు అన్నట్టు అంటారు కదా సో అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ మనది మన కమ్యూనిటీ బేసికలీ కొడవ కమ్యూనిటీ అనేది సో అందరూ అప్పుడు కూడా ఆ కింగ్స్ కి సర్వ్ చేసేవారు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి మన భారత మాతకి ఇది చేస్తున్నారు సర్వ్ చేస్తున్నారు సో ఆర్మీలో జాయిన్ అయిపోవాలి అనేది ఒక బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ అది అప్పటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే కానీ ఆ తర్వాత నాకు ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను అన్ని చూపించవచ్చు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బార్డర్లో ఎంత బాధపడతారు ఎంత మమ్మల్ని సర్వ్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడతారు అది సినిమా ద్వారా నేను చూపించవచ్చు కదా అని అప్పుడు ఒక థాట్ లో అనుకున్నా నెక్స్ట్ ఓకే హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి ఒక సినిమా తీసి మొత్తం ఇండియాకి ఎలా ఉంటది చాలా సినిమాస్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కానీ ఇలా ఇంకా ఎక్కువ మనం చూపించవచ్చు అనే ఒక థాట్ లో అండ్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకసారి మీరు మోడల్ గా టర్న్ అవుదా అని ఫిక్స్ అయ్యారు అండ్ తర్వాత మోడల్ లో చాలా చాలా చేశారు బట్ ఎంటెక్ లో వాల్వోల చదువుతూ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన తారక్ గారు అవునండి అంటే స్టడీస్ లో అంత వెల్గా ఉండి కూడా అండ్ ఒక పక్క పేరెంట్స్ నుంచి స్టడీస్ లో వెళ్ళుంటే అది ఇంకా ప్రాబ్లం అదే ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఒక పెద్ద బాధ అయిపోయింది అని చెప్పాలనుకుందా ఎందుకంటే మంచి మార్క్స్ వస్తుంది బాగానే చదువుతున్నాడు మంచి అగ్రిగేట్ ఉంది అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారు జాబ్
అక్కడ కూడా నా బెస్ట్ ఇచ్చిన అది ఒక రకంగా బాధ అయిపోయింది నాకు బట్ ఆ తర్వాత ఎలాగో మేనేజ్ చేసి మా ఫ్యామిలీని కన్విన్స్ చేసి స్లోగా అందరూ ఒప్పుకునే వరకు వర్క్ చేసి నా వర్క్ ని చూపించి అండ్ ఆడియన్స్ చూస్తున్నప్పుడు చెప్తారు ఓకే ఈ బాగానే చేస్తున్నాడు లేదు ఈడు ఊరికే సినిమా ఇది చేస్తున్నాడు అనే ఒక థాట్ వస్తుంది కానీ ఎప్పుడు బాగానే చేస్తున్నాడు అండ్ డీటెయిలింగ్స్ వాళ్ళు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అని ఒక ఐడియా వస్తుందో అప్పుడు ఫ్యామిలీ కూడా ఓకే సరే ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాడు అని ఒక ఇది ఫిక్స్ అయ్యారు సార్ బట్ సినిమాల్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అన్ టెక్నీషియన్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వే ఉంటుంది అవును అండ్ తారక్ గారికి ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ మెంటర్ లైక్ సునీల్ గారు ఉండడం వల్ల అండ్ ఆ జర్నీ అనేది ఇంకొంచెం బ్యూటిఫుల్ గా అయింది బట్ హౌ స్పెషల్ హీ ఈస్ ఎందుకంటే ఈ రోజు మీ జర్నీని కానీ చూసి ఆయన ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ మనము ఇనీషియలీ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా వాళ్ళు నాతో జర్నీలో స్టార్ట్ అయ్యారు అండ్ అలాగే వాళ్ళతో ఒక సినిమా కూడా చేసిన మీరు అన్నట్టు ఒక మెంటలీ ఛాలెంజ్డ్ క్యారెక్టర్ చేసినది వాళ్లే డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఒక సినిమా గిల్కి అవును గిల్కి సో ఆ సినిమా వరకు మన జర్నీ బానే ఇది జరిగింది చాలా ఇప్పుడు కూడా మంచిగానే టచ్ లో ఉన్నారు అన్ని ఇది ఉంది కానీ ఇప్పుడు తెలుగులో వచ్చాను కాబట్టి వాళ్ళు కన్నడలో బిజీ అయిపోయారు నేను కూడా ఇప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అన్ని మొత్తం సెట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వర్క్ చేద్దాం అనే ఒక థాట్ లోనే మనం కూడా ఉన్నాం బ్యూటిఫుల్ సార్ మీరు సినిమాలతో మమ్మల్ని అందరికీ ఇంట్రడక్షన్ అవ్వను కన్నా ముందే రావు చందమామ అనే సీరియల్ తో తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరు అవును అవును ఇనీషియలీ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ బట్ సార్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సీరియల్స్ చేసేవారుగా బట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది వన్స్ టర్న్స్ ఇన్ టు ద సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ యాక్టింగ్ లో గానీ లేకపోతే ద వే ఆఫ్ మోడ్యులేషన్ మోడ్యులేషన్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ గానీ ఇవన్నీ చేంజెస్ ఉండేవా సార్ ఇక్కడ తెలుగులో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఎస్ అది ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ యూజువలీ ఇది చేస్తారు ఏమంటారు ప్రాంప్టింగ్ చేస్తారు వెనకాల నుంచి ఎవరైనా చెప్తే అది చెప్తారు పర్సనలీ నాకైతే యాజ్ అన్ యాక్టర్ అది నచ్చదు మనము నేర్చుకొని ఆ వాల్యూ ఇచ్చి ఆ ఒక్కొక్క పదాలు ఉంటాయి ఆ పదాలకి మనం స్ట్రెస్ ఇస్తేనే దానికి ఒక వాల్యూ సో అది నేర్చుకోవడం నాకు ఇంకా ఎక్కువ అలవాటు సో దానివల్ల కొంచెం సినిమాస్కి నేను షిఫ్ట్ అయినా ఓకే ఇది నాకు ఎందుకో అది అంత తేడా కొడుతుంది అంత కరెక్ట్ అనిపించట్లేదని సో ఆ తర్వాత ఇమీడియట్ గా సినిమాస్ వచ్చి సినిమాస్ లో కొంచెం వర్క్ చేసినప్పుడు మంచి ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక మంచి ఎక్స్పోజర్ దొరికింది అక్కడి నుంచి అలాగే కంటిన్యూ చేసుకుని సినిమాలోనే ఉండిపోతుంది సార్ అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ సచ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్స్ లైక్ సిక్స్ టు సిక్స్ కానీ అమృత అపార్ట్మెంట్స్ కానీ గిల్కి కానీ ఇలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్న తారక్ గారి జర్నీ ఒక్కసారి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా లేదా మెయిన్ హీ రోల్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఎందుకు టర్న్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అని మెయిన్ రీజన్ వాజ్ మనం అప్పుడు మీరు అన్నట్టు అమృత అపార్ట్మెంట్స్ అయినా గిల్కి అయినా కావాల్సిన రికగ్నిషన్ దొరకలేదు బేసికలీ లీడ్ గా చేసినా గానీ ఆ రికగ్నిషన్ అని ఏముంటదో ఒక యాక్టర్ కి అది దొరకలేదు అన్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది సో అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఫస్ట్ రికగ్నిషన్ తీసుకున్నాము తర్వాత మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు అని సో ఆ టైంలో నాకు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కొన్ని మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి సో ఈవెన్ ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకొక స్టెప్ కి గ్రో అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రోజు వికట కవిలో ఒక వెరీ వెరీ నైస్ క్యారెక్టర్ ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ క్యారెక్టర్ దొరికింది సో ఐమ్ హ్యాపీ అబౌట్ దట్ రేపు పుష్ప డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ కి రిలీజ్ అయినప్పుడు అక్కడ కూడా మీరు ఇంకొక ఇంకొక స్టెప్ ఎక్కువ చూస్తారు సో ఈ గ్రోత్ చూస్తున్నాను కాబట్టి హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్ లో ఈ రికగ్నిషన్ తో మళ్ళీ ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ట్రై చేయొచ్చు అనే ఒక థాట్ లో ఉన్నాను నేను బట్ ఆ రికగ్నిషన్ అనేది ఇప్పుడు ఏ పర్సంటేజ్ లో ఉందని తారక్ గారు అనుకుంటున్నాను ఫ్రమ్ లీడ్ యాక్టర్ టు టర్నింగ్ ఇన్ టు ద సపోర్టింగ్ యాక్టర్ ఇప్పటికైతే నేను అనుకున్నది మేబీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఎలాగుందంటే వీడు ఎక్కడో చూసినా అన్నట్టు ఉంది ఎక్కడో చూసినా అప్పుడు మనం చెప్తే ఓ అక్కడ ఏ సీన్ చేశారు అని అడిగేవారు కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ లో అది అన్ని మారిపోతుంది డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడతారు నాతో అని కాన్ఫిడెన్స్ లో ఇప్పటికైతే ఉంది సార్ అంటే మేము పాన్ ఇండియా యాక్టర్స్ చూస్తూ ఉంటాం అంటే పాన్ ఇండియాలో యాక్ట్ చేయడం బట్ పాన్ ఇండియాలో మాట్లాడడం కూడా ఐ థింక్ యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ ఐ థింక్ నేర్చుకున్నా మనము అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చింది అంటే మనకు
సిబిఎస్ఈలో కాబట్టి హిందీ నేర్చుకున్నా అక్కడ అండ్ ఇండస్ట్రీ రావాలన్నప్పుడు తెలుగు అండ్ తమిళ్ కూడా నేర్చుకున్నా బట్ మలయాళం కొంచెం కష్టంగా ఉంది చూద్దాం హోప్ఫుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అది కూడా నేర్చుకుంటా బట్ కొడవ ఒక మంచి మంచి ప్యూర్ టాలెంట్ మాకు అందిస్తుంది సార్ తారక్ గారు కానీ రష్మిక మందనా గారు కానీ వాడి బ్యూటిఫుల్ టాలెంట్ స్టార్ట్ బట్ మీ నోటి నుంచి కొడవ లాలాభాయ్ మేము వినొచ్చా సచ్చ బ్యూటిఫుల్ గా మీరు సింగ్ చేస్తారు కొడవ లాలాభాయ్ మేమే ఎక్స్పర్ట్ చేస్తారు ఒక సాంగ్ ఉంది ఒక లైన్స్ పాడతాను మెల్ల మెల్ల కడికలు కంబుడి నా పుల్త్యారే జూజుబారే జూజుబారే కున్నీరా చుప్పి కన్నులు కూడియారే జూజుబారే వర్క్ బారే ఎందుకంటే ఆ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ సాంగ్ లో మాకు అయితే అనిపిస్తుంది చాలా చాలా బాగుంది బ్యూటిఫుల్ బట్ డేట్ అండ్ మీకు హంబోలి ఫిల్మ్స్ కి మంచి కనెక్షన్ ఉంది కదా సార్ వెర్ ఇట్ ఇస్ కేజీఎఫ్ యువరత్న అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిల్మ్స్ హంబోలి లో చేస్తున్నారు బట్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్ అనేది ఎలా జరిగింది వాళ్ళతో హొంబాళే ఫిల్మ్స్ అనేది ఇనీషియల్ గా బిఫోర్ కేజీఎఫ్ కూడా చాలా సినిమాస్ చేశారు పునీత్ రాజ్ కుమార్ సార్ తో చేస్తారు ఎస్ సార్ తో కూడా చేశారు నాకు పర్సనల్ గా హొంబాళే ఫిల్మ్స్ తో కనెక్ట్ లేదు కానీ త్రూ కేజీఎఫ్ నాకు ఆ ఇది కనెక్షన్ వచ్చింది సో దానివల్ల కేజీఎఫ్ లో చూసారు నచ్చింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా యువరత్నాలో కూడా నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవుతాడు అని సో కేజీఎఫ్ వాస్ ద పాయింట్ టు కనెక్ట్ టు హొంబాళే ఫిల్మ్స్ సార్ అంటే మీకు రాజ్ కుమార్ గారు అంటే ఎంత ఇష్టమో మాకు తెలుసు అఫ్కోర్స్ చాలా మిస్ చేస్తా నేనైతే నేనని కాదు ఆల్మోస్ట్ ఎవరికి పునీత్ రాజ్ కుమార్ సార్ గురించి తెలుసు వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా మిస్ చేస్తారు అంటే అంత ఒక మంచి మనిషి మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అన్నప్పుడు అది కొంచెం బాధగా అని అనిపిస్తుంది అది బ్యూటిఫుల్ బట్ వెంకట కవి థర్డ్ ఫైనల్ ఎపిసోడ్ చూస్తూ ఉంటే హో ఇంపార్టెంట్ యుర్ ఇన్ ద వెంకట కవి అనేది మాకు అర్థమైంది బట్ స్టోరీ ఒక వెబ్ సిరీస్ మీ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే పర్సెప్షన్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా సార్ స్టోరీ వినడంలో కానీ జడ్ చేసిన విషయంలో కానీ నా క్యారెక్టర్ ఆర్క్ కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా మీరు పర్సెప్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా కంపేర్ డిఫరెన్స్ ఉండదు వెన్ విజన్ టు ద సినిమా ఎలా ఆ స్క్రిప్ట్ వింటామో ద సేమ్ థింగ్ వెబ్ సిరీస్ లో కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే వెబ్ సిరీస్ అని అన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఉండొచ్చు నంబర్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో అలా ఉన్నప్పుడు యాజ్ అ డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఎంత కన్విన్సింగ్ గా మనకి ఆ కథ చెప్తారో వాళ్ళు ఎంత బానే అది హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ దొరికిందంటే మనం హాయిగా చేయొచ్చు అండ్ ప్రదీప్ గారిలో నాకు అది నచ్చింది చాలా నచ్చింది వాళ్ళు వికట కవి అనే ఒక వెబ్ సిరీస్ గురించి ఆ స్క్రిప్ట్ గురించి నాకు చెప్పినప్పుడు నాకు ఒక మంచి క్లారిటీ దొరికింది అండ్ హీ హ్యాస్ దట్ స్టఫ్ వీళ్ళు చేయగలరు వీళ్ళతో ఆ పొటెన్షియల్ ఉంది అనేది సో అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ కూడా నాకు నచ్చింది ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి దొరుకుతుంది అనేది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ నేను వికట కవి సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఓన్లీ సీక్వెల్స్ ఉంటేనే చేస్తారంట కేజీఎఫ్ టూ దేవరా టూ పుష్ప టూ అండ్ వికట్ కవి సీజన్ టూ వాట్ వెంట రాంగ్ నేనైతే అసలు అలా అనుకోలేదు బేసికలీ ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలు ఎలా ఎలా ఉన్నాయి అంటే కథ ఎక్కువ ఉంటది అది ఒకే పాటలో చెప్పడానికి అవ్వదు కాబట్టి టూ త్రీ అని వెళ్తుంది అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న అన్ని సినిమాలు అలా బై లక్ బై ఛాన్స్ అలా పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అని వెళ్తుంది సార్ ఒక ఒక వన్ మంచి గుడ్ ఫిల్మ్ ఒక గుడ్ క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు అది ఎంత రీచ్ వెళ్తుందో మనం చెప్పలేం సో అలాగే గిల్కి సుకుమార్ గారు చూడడం సుకుమార్ గారు అల్లు అర్జున్ గారికి చెప్పడం అండ్ ఆయనకి ఇంకా మీ మీద కాన్ఫిడెన్స్ రావడం పుష్ప టూలు ఇంకా బాగా చేస్తారు అండ్ దట్స్ రియల్లీ సర్ రియల్ మూమెంట్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ మంచి సినిమా చేసినప్పుడు అది అలాంటి వాళ్ళకి రీచ్ అవుతున్నాడు బట్ వాట్స్ దట్ మూమెంట్ ఆ మూమెంట్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు సుకుమార్ గారు ఆ రోల్ గురించి చెప్తూ 
ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఫస్ట్ సార్ ని మీట్ చేసినప్పుడు సార్ ఆల్రెడీ ఆ వీడియో చూశారు డైరెక్ట్ గా అన్నారు ఫస్ట్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే మీ కళ్ళు చాలా నచ్చింది అని అన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ అన్న అండ్ అప్పుడు నాకు సర్ చూసారనే తెలియదు ఒక రోజు ఇలాగే షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అల్లు అర్జున్ సార్ చెప్పారు ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ చేశాడు అదిరిపోయింది చాలా నచ్చింది నాకు అని తర్వాత అల్లు అర్జున్ సార్ కూడా చూపించారు అండ్ పుష్పాలో ఇప్పుడు వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏముందో అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటది నార్మలీ సటిల్ అని కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంటది సో ఈ గిల్కి అనే ఒక సినిమా ట్రైలర్స్ అండ్ సాంగ్స్ చూసిన తర్వాత ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఏడు చేయగలడు అని అప్పుడు నాకు ఈ పుష్ప క్యారెక్టర్ నాకు సెట్ అయింది బ్యూటిఫుల్ సార్ సార్ అంటే ద వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వెస్ట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మీరు చేసిన అందులో అనకాపల్లి కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎస్ సో వైజాగ్ వెళ్ళి అనకాపల్లిలో నాకు తెలిసి దసరా కూడా అక్కడ ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఎలా ఉండబోతుంది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ కల్ట్ లవ్ స్టోరీ ట్రాంగులర్ లవ్ స్టోరీ మన విక్రమ్ లగడపాటి విక్రమ్ గారు చేస్తున్నారు దాంట్లో ఇంకొక లీడ్ గా అండ్ కొత్త అమ్మాయి సంధ్య అని హీరోయిన్ గా చేస్తుంది సో వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ వీళ్ళు ముగ్గురు మధ్య ఉండే ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ ఎలా అఫెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్షిప్ మెయిన్ లేదంటే లవ్ మెయిన్ అనే ఒక దీంట్లో ఒక కల్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే ఒక స్టోరీ అది గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా లాగా సో బాగానే వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ షూట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పుష్ప షూట్ తర్వాత సారీ పుష్ప రిలీజ్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా అది ఫినిష్ చేయాలి కపల్లి సార్ విచ్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అంటే వికట్ కవి ఇలాంటి వెబ్ సిరీసెస్ ఏ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ దేవరా పుష్ప అండ్ ఏ స్మాల్ ఫిల్మ్ అండ్ విత్ బిగ్ ఇంపాక్ట్ లైక్ అన్ కపల్లి విచ్ గివ్స్ మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ ఫర్ మీ పర్సనలీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ప్లే నాకు ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత నచ్చింది ఆడియన్స్ కి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కానీ పెద్ద ఫిల్మ్స్ అన్నప్పుడు రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి ఒక సినిమాలో వర్క్ చేసేది మనకి ఇట్ విల్ గివ్ అస్ అ గుడ్ ఎక్స్పోజర్ టు ది ఆడియన్స్ కానీ కొన్ని చిన్న సినిమాలు ఏమవుతుంది అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ దొరుకుతుంది అది పెద్దగా హిట్ అయిందంటే దెన్ నథింగ్ లైక్ ఇట్ బట్ ఒక ఎంజాయ్మెంట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అని దొరికేది మనము ఆ క్యారెక్టర్స్ ఛాలెంజింగ్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదో ఒక డిఫరెంట్ గా చేసే ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికినప్పుడే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది అనిపిస్తుంది చాలా ఫీల్ అయ్యారు తెలుగులో సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎంతవరకు సాటిస్ఫై చేసుకుంటున్నారు తెలుగు డబ్బింగ్ స్టోన్ ఈ ప్రస్తుతానికి అయితే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి నేనే చేస్తున్నా కన్నడ అండ్ తెలుగు పక్క నేనే చేస్తున్నా రీసెంట్ గా దేవరాకి తెలుగు డబ్బింగ్ చేసిన నేను వికట కవి కూడా చేసిన అండ్ ఇప్పుడు పుష్ప టూ కూడా నేనే డబ్బింగ్ చేస్తున్నా ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ సింగ్ సౌండ్ లోనే వెళ్తున్నాం కాబట్టి డైలాగ్స్ నేర్చుకొని కరెక్ట్ గా ఆ స్లాంగ్ లో చెప్పడం అని ఉంటది సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ నాకైతే కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది నేనే డబ్బింగ్ చేస్తున్నానని ఎందుకంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ కి ఆ సోల్ ఇవ్వడం మన వాళ్లే అది అవుతుంది వేరే వాళ్ళు చేస్తే కొంతమంది చెయ్యొచ్చు కానీ ఆ కంప్లీట్ ఇదనేది దొరకదు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు అన్నట్టు సో అది ఇప్పుడు నాకైతే డబ్బింగ్ చేసి నాకు ఆ కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ గ్రేట్ బట్ దట్ వన్ స్పెషల్ యూనిక్ క్వాలిటీ దట్ ఫాలోస్ ఫ్రమ్ ద ప్రదీప్ గారు ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ టు ఎండ్ అండ్ హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ క్విక్ అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ క్విక్ చేసేటప్పుడు కూడా కెమెరామెన్ అండ్ డైరెక్టర్ వెర్ వెరీ క్లియర్ ప్రదీప్ గారు షోయబ్ గారు వీళ్ళు చెప్పినది వాళ్ళు వెంటనే రెడీ చేసేవారు అండ్ ప్రదీప్ గారికి తెలంగాణ యాక్సెంట్ లో ఎంత క్లియర్ గా కావాలి అనేది కూడా మనము చూసినాము షూట్ చేసేటప్పుడు అండ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ వెబ్ సిరీస్ అయినా కూడా పెద్ద బడ్జెట్ అనేది కాదు ఇప్పుడు పుష్పాకి పెట్టే బడ్జెట్ లేదంటే దేవరకు పెట్టే బడ్జెట్ కాదు కానీ ఆ క్వాలిటీని సినిమా క్వాలిటీ లాగా ఇవ్వడం అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ అది ప్రదీప్ గారు అచీవ్ చేశారు అనేది నేను చెప్పొచ్చు బట్ హౌ స్పెషల్ యువర్ క్యారెక్టర్ సార్ వికెట్ కవిలో చూడని వాళ్ళకి ఇంకా తెలియదు థర్డ్ ఎపిసోడ్ ఫైనల్ లో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఎలాంటి కనెక్షన్ ఉంది రామకృష్ణకి మీకు మహాప్రభుకి వీళ్ళందరికి బట్ హౌ స్పెషల్ యువర్ క్యారెక్టర్ టు ద ఆడియన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ వెర్ మొత్తం స్ట
అనే ఒక విషయంలోనే మొత్తం వికెట కవి సీజన్ వన్ వెబ్ సిరీస్ జరిగేది సో ఆ క్యారెక్టర్ అలా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హోప్ఫుల్ దట్ ఆడియన్స్ విల్ ఆల్సో ఎంజాయ్ ఇట్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో చేశారు ఆ లుక్స్ అయినా ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూ అయినా ఆ క్యారీ చేసే ఒక విధానం ఏముందో అది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఐఎమ్ షూర్ ఆడియన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్ సిక్స్ ఎపిసోడ్ వరకు దెల్ బి కంటెంట్ ఆహ్ వాహ్ ఎంత మంచి ఒక వెబ్ సిరీస్ చూసామని ఒక ఇది ఉంటది అనే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది బట్ ఆడి ఆడియన్స్ కి ప్రామిస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సార్ మహాదేవ్ వల్లే రామకృష్ణ వికెట్ కవి అయ్యాడు ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ మేబీ ఉండొచ్చే బాది చూద్దాం నవంబర్ 28 కి చూద్దాం హి వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ డిటెక్టివ్ బికాజ్ ఆఫ్ మహాదేవ్ క్యారెక్టర్ బట్ ఆడియన్స్ కి అయితే ఆ హుక్ పాయింట్ వదిలేదు డెఫినెట్లీ దే వాంట్ టు ఎక్స్‌పీరియన్స్ దట్ స్టోరీ కాబట్టి yes yes సర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యు అబౌట్ ద బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ పుష్ప దేవర అండ్ ఐ వాంట్ టు కంక్లూడ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ yes అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ప్రశాంత్ నీల్ గారి లాంటి ఒక డైరెక్టర్ విజన్ తోని ఆయన కమర్షియాలిటీని లేకపోతే ఎలివేషన్స్ ని చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చూపిస్తారని ఆడియన్స్ అందరికి తెలుసు బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వాట్ యూ లైక్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ అలాంటి డైరెక్టర్ నుంచి వాట్ యూ వాంట్ టు గ్రాబ్ మెయిన్ గా హిస్ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ సినిమా కేజీఎఫ్ అనేది సర్వ్ చేసిన సెకండ్ సినిమా సో ఆ సినిమాకే వాళ్ళు ఎంత ప్రిపేర్ అయి వచ్చారు అనేది మనం అప్పుడు చూస్తాము అప్పటి వరకు మనకు ఐడియా లేదు ఇఫ్ ఎనిబడి కుడ్ పుల్ దిస్ ఆఫ్ అనేది అండ్ సెకండ్ సినిమాలోనే అది చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ వాళ్ళు అచీవ్ చేశారు వాళ్ళు చేసిన హోంవర్క్ అయినా వాళ్ళు చేసిన ఒక ప్రిపరేషన్ అయినా అది మనము చాలా కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోవాలి యాజ్ అ డైరెక్టర్ అయినా యాజ్ అ యాక్టర్ అయినా మనం అది చాలా దగ్గరలో అది చూసి మనము నేర్చుకోవాలి సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ look up to for uh, in uh, prashant neel sir wow. then what about ash sugar as a hero as a lead actor what responsibility he took he was actually a visionary to be frank kannada cinema ee roju pan india ellindante yeah. obviously uh, hombale films aina prashant neel sir aina help chesaru kani it was uh, yash sir who planned it to that level so already chepparu kuda ఈవెన్ బిఫోర్ కేజీఎఫ్ వచ్చే ముందే కన్నడాని అందరూ చూడాలి మొత్తం వరల్డే చూడాలి అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లో ఒక అవార్డ్ షోలో చెప్పారు సో ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ హీస్ అ విజనరీ హీస్ లుకింగ్ అప్ టు సంథింగ్ మచ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ సో అలాంటి ఒక విజన్ ఉంటే ఎనీ ఇండస్ట్రీ విల్ గ్రో అనేది నాకు అనిపిస్తుంది కొరటాల్ శివ సార్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ హీ వాంటెడ్ ఆన్ ద సెట్ ఆ థాట్ అయినా ఆ ఒక విజన్ అయినా వాళ్ళు ఈ సినిమాని ఇలా తీసుకుని వెళ్తే బాగుంటది అని అండ్ హీ వాజ్ వెరీ కూల్ సెట్ లో చాలా కూల్ గా ఉంటారు నాకు అది చాలా నచ్చింది యాజ్ అ డైరెక్టర్ అంత కూల్ గా ఉంటే మనకు కూడా వర్క్ చేయడానికి ఒక కంఫర్టబుల్ స్పేస్ ఉంటది అని ఐ లైక్ సంథింగ్ దట్ పేషన్స్ ఇన్ కొరటాల్ శివ సార్ the one more tarak <laughs> the telugu sensation yes 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 balla gurinchi cheppa junior ntr garu the rap with him ntr sir aithe he is an amazing actor no doubt andariki telsa adi manam vaalla chesina anni cinema lo adi chusnam so as an actor uh, the way he handles the whole scene is something very nice i really chaala nachindi and uh, the variations he tries to give prati oka scene lo oka cinema lo overall ga ipudu jail ava kusha manam chuste mood different characters adi carry cheyadam it is a, something nice very nice so alanti oka idi sir side nunchi nerchukovalani the best scene sir devara anta chusin tarata meeku baaga nachina scene as actor ah naaku chaala nachina scene ante i think it was uh, the climax uh, scene itself ఎప్పుడు వరానే దేవరాని రివీల్ అవుతుంది కదా అండ్ అండర్ వాటర్ సీక్వెన్స్ ఫైట్ అది నాకు పర్సనలీ చాలా ఫేవరెట్ సీన్ అది సార్ ఫైనల్లీ వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ పుష్ప టూ ఎస్ బట్ మీకు యాక్టర్ చాలా సీక్రెట్ గా దాస్తూ మా ముందు తీసుకు రాబోతున్నారు హౌ స్పెషల్ ఇన్ ద పుష్ప టూ అండ్ ద సెట్స్ గానీ సినిమా గానీ ఎంత స్పెషల్ గా ఉండదు చాలా పర్సనల్ గా నాకు చాలా స్పెషల్ పుష్ప టూ అనే ఒక సినిమా సుకుమార్ సార్ ఇంత మంచి ఒక క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు అండ్ అది చేస్తున్నప్పుడే నాకు ఒక వస్తున్న ఎంజాయ్మెంట్ నేను అది 
మీరు థియేటర్లో చూస్తున్నప్పుడు అది తెలుస్తుంది నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అనేది అండ్ ఇట్ ఆస్ కమింగ్ అవుట్ రియలీ వెల్ రియలీ నైస్ ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ని కూడా వాళ్ళు మైండ్లో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నారు కొన్ని సీన్స్ని మనము రీషూట్ కూడా చేసినాము ఎందుకంటే అది ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతుంది ఆడియన్స్కి ప్రాపర్ హై ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలని సో అలా అన్నీ చేస్తున్నది మనం చూస్తుంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పుష్ప టు అండ్ ఈగర్లీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇట్ సార్ బట్ పుష్పగా ఆయన డెడికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అల్లోర్జున్ గారు చాలా యాక్చువల్లీ సెట్కి వస్తే పుష్ప లాగానే ఉంటారు సార్ ఇది చేసుకుని షోల్డర్ పైకి తీసుకుని నడవడము అండ్ చిన్న చిన్న ఇది ఉంటుంది మాటలైనా బాడీ లాంగ్వేజ్ అయినా అవన్నీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ నైస్ ద డెడికేషన్ ఇస్ సీన్ ఆన్ ద సెట్ యాజ్ వెల్ అల్లోర్జున్ సార్ 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 విషయం గ్రేట్ సక్సెస్ But an incredible journey as a Tharak Ponnappa. Uh, thank you. Yes. Thank you. You started from the nothing and you are something now today. Yes. Sir. And we are really looking forward to your future projects. Thank you. But thank any you. final note as Vikatakavi Maharaj? Vikatakavi is on November 28th. And uh, as you all know, uh, trailer uh, release in the movie. It's so grandiose and so beautiful. I am sure that uh, this web series ఫస్ట్ నేను అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ ఇది అని పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ కి అందరూ మిస్ చేయకుండా ఇది చూడాలని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇట్స్ మై హార్న్ టు టాక్ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో గైస్ మీరందరూ కూడా నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ న జీ ఫైవ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్ ఎక్కడ మన ముందుకు రాబోతుంది హ్యాపీగా ఫ్యామిలీస్ తో ఇంట్లో కూర్చొని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యా